se viene el mundial y con el mundial en la nación nuevas formas de hacerle llegar el contenido a usted eh, como este video eh, una forma de introducir el contenido en realidad aumentada exclusivamente para usted el primer partido Steven ¿Qué esperar Costa Rica contra Serbia? Sí, tenemos antecedentes positivos en los debuts en Copas del Mundo. En Italia 90 vencimos a Escocia por 1-0. En el 2002 le ganamos a China 2 por 0. Para el 2006 perdimos 4-2 en un gran partido contra Alemania. Y en el 2014 se le ganó 3-1 a Uruguay. ¿Eso puede ser un aliciente para el día domingo frente a la selección de Serbia? De eso sorpresa el de Escocia. Eh, contra China no, porque era el rival más débil sí, del grupo se, él se esperaba Más bien Costa Rica se quedó corta y anotó hasta el segundo tiempo Fue muy cauteloso contra el rival más débil Y al final eso le terminó costando Porque recordemos que queda eliminada por gol diferencia uh -huh. Entonces contra China la victoria no necesariamente estuvo bien Luego en Alemania pues nada que hacer Era el, el partido inaugural del Mundial contra la selección anfitriona Y contra Uruguay sí fue, una, sor una gran sorpresa. fue sorpresa Para mí no es determinante de cara a lo que vayamos a a vivir en este domingo contra Serbia. Lo, lo cierto es que la tenemos a favor los debuts, tres ganes, una derrota en Copas del Mundo. Y tenemos opciones serias, Antonio, de ganar el partido de, del, del domingo, después de lo que vimos contra Inglaterra y Bélgica. Yo creo, Steven y amigo, que lo que hemos visto en los fogueos no necesariamente es lo que, lo que veremos en el debut del Mundial con Costa Rica. No quiero vender falsas ilusiones, pero Serbia no tiene el nivel de Bélgica. Partamos por ahí. O no, sea, no, ni la parte ofensiva del equipo de Bélgica, que fue la que nos puso a sufrir. Un rival como Bélgica, como Brasil, como Alemania, como España va a desdibujar posiblemente a Costa Rica. Serbia no es ese equipo. Es el equipo más débil del grupo. Y posiblemente Costa Rica también, después de lo que sucedió, opte por enconcharse atrás. Sí, será un partido donde Costa Rica tendrá que aprovechar sus pocas alternativas ofensivas y estar muy bien parado atrás si quiere sacar la victoria y mantenernos con la ilusión de, de aspirar a algo en la Copa del Mundo. Difícil porque veíamos en las estadísticas del juego que, por ejemplo, en el partido contra Inglaterra se intentaron 14 contraataques, que es lo que va a aspirar Costa Rica porque si está echado atrás tiene que contraatacar. 14 contraataques y solo uno fue efectivo. Y algo similar sucedió contra Bélgica. Creo que fueron 8 contraataques y ninguno efectivo. Sí. Para ir finalizando también, ¿está lista la alineación? ¿Siente usted, Antonio, que, que el macho tiene lista la alineación? Yo creo que no, que hay un par de duditas, en especial después de lo que pasó contra, contra Bélgica. Puede haber un par de dudas, sobre todo en la parte de adelante, porque la defensa está clarísima, que está el Pipo, que está Duarte, que está a costa. Esa es la más clara. Por los, laterales, Por los laterales estamos claros. Eh, Guzmán, Celso. Eh, Yo no sé si Guzmán. Ojo que Yeltsin hizo un buen partido contra Bélgica. Cuidado, se puede haber metido. Yo creo que sí. Pero bueno, está Brian Ruiz y nos quedan dos puestos. Que creo que se mete Joel y por ahí no sé si Ureña o Johan Venegas. El macho suele ser de Johan Venegas. Esperemos que acierte porque el Mundial se puede acabar en un juego. Si Costa Rica no derrota a la selección más débil del grupo, no sé qué esperar. Para no, si no hay un triunfo el domingo, el domingo se termina el Mundial para, la, para Costa Rica. Es muy difícil aspirar a algo contra Brasil, hay que ser muy, muy claros. Y Suiza es un equipo más fuerte, no al nivel de Bélgica, de lo que podemos observar, pero es un equipo muy fuerte comparado con Serbia. Quedamos pendientes y les vamos a tener más información en Puro Deporte y más contenidos en Realidad Aumentada.